is this halal? Because who made it? Because Allah said it's halal. And why is this haram? Why? Are you confused? Because Allah said it's haram. Full stop. Full stop. That's where the conversation ends. Because if you try any other method, you confuse yourself and you confuse others. So I'll give you an example. Why is pig haram? Wallahi, actually just today I had a non-Muslim in the car and he asked me this question. Pig, why is it haram? I've heard the funniest thing from Muslims. Brother, Eidi al-Quran, Allah, it's haram because there's this worm in it and no matter how much you cook it and how much you boil it, this worm, it's like a bacteria and you can never get rid of it. And Allah and this scientist and that. And wallahi, I'm just amazed with the things that Muslims say. My brothers and sisters, why is pig haram? Really, if you understood the very beginning of my talk, it's haram because who said so? Do I need to know why? You know what the problem is with these arguments? You know what the problem with these arguments is? Because unfortunately now science, this fitna that we call science, wallah it's a big fitna man, big fitna. Science and scientists are slowly replacing Allah and His Prophet. They're slowly replacing Allah and His Prophet in the eyes of many Muslims. You know what I find amazing? Is sometimes when you say this to people, nah brother, not me, I have to know. Again, this is a door of shaitan. Now look brother, and I have to know. Habibi, enter, wallah, please, Allah da'ala, enter, ya mandis, sit down before you hurt yourself. When you accepted Allah in the beginning, you accepted Him to be the all-knowing, true or not. The all-seeing, the all-wise, the all-powerful. So when this Allah sends me something, He says to me, don't do it. I don't need to investigate after. A dukti ta, a thoroner dukti, to ashun khupar shuni, shuni arshji, it doesn't compliment um, the picture, but it doesn't answer the question actually. It, uh, um, this is not the answer. So, right? So, I mean, 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 I যে শুকুর আমরা কেন খাবো না তো মানুষজন বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে মুসলমানরা যে ও শুকুরের মধ্যে যে বিভিন্ন জারাম আছে জীবাণু আছে এই এইটা শুকুর আছে কথা কথা ময়লাতে থাকে এই সেই হাবিজীবের জন্য খাওয়া যাবে না তো কিন্তু এই ভাই যে কথাটা বললেন এত পর্যন্ত আমি একমত এটা সত্য কিন্তু এমন যদি হয় যে এখন কিন্তু সব আমেরিকাতে যে সব জায়গাতে শুকুর কিন্তু এখন অনেকটা পেট অ্যানিমাল হিসেবে বাসাতেও রাখা হয় একদম কোশল করানো হয় শ্যাম্পু ট্যাম্পু দিয়ে এরকম তো তাহলে তো এই শুকর তার মলাতে থাকতেছে না সে ক্লিন তাহলে কি এখন খাওয়া যাবে এটা মানে আমরা এই যারা ধরেন মুসলমান যারা আমরা এটা জাস্টিফাই করার চেষ্টা করি এই এইভাবে করে চিন্তা করে যে আচ্ছা শুকর হারাম কেন হারাম ওর সেটা মলা থাকে না এই শুকরটা তো এখন মলা থাকছে তাহলে কি এটা খাওয়া হালাল তা তো না তার মানে এইভাবে চিন্তা করা যাবে না ফাইন নাইস ঠিক আছে অথবা যে শুকরের জীবাণু থাকে শুকরের ভেতরে খাওয়া যাবে না কিন্তু যদি ল্যাবের মধ্যে একটা শুকর এরকম প্রসেস ইয়ে করা হয় তৈরি করা হয় একটা প্রসেস ভাবে একটা শুকর বানানো হয় যেটা মধ্যে কোনো জীবাণু নাই তখন কি সেটা খাওয়া যাবে তখন তো খাওয়া যাবে না সো তার মানে এইভাবে করে চিন্তা করলে অ্যান্সার পাওয়া যাচ্ছে না সুতরাং কোনো অ্যান্সার খোঁজা যাবে না কোনো ব্যাখ্যা খুঁজতে যাওয়া যাবে না বেসিক্যালি উনি কিন্তু যেটা বলছে এটা ওনার এন্ড আর্গুমেন্ট এটাই যে ব্যাখ্যা খোঁজার কিছু নাই ব্যাখ্যা খুঁজতে জানতে চাওয়ার কিছু নাই সায়েন্স বরং ফিতনা তৈরি করতেছে সায়েন্স মানে তো ব্যাখ্যা সায়েন্সের কাজ কি সায়েন্সের কাজ হচ্ছে কোনো একটা ফেনোমেনকে ব্যাখ্যা করা বেসিক্যালি দ্যাটস অল সায়েন্স ইজ তুমি বলছো সায়েন্স হচ্ছে ফিতনা তৈরি করে ব্যাখ্যা হইতে হচ্ছে ফিতনা তৈরি করে ব্যাখ্যা খুঁজতে গেলে ফিতনা তৈরি হয় ব্যাখ্যা খোঁজা যাবে না সায়েন্সের কাছে যাওয়া যাবে না আল্লাহ বলছেন আল্লাহর আল্লাহর আদেশ সুতরাং এটা পালন করতে হবে মুখস্থ মুখস্থ পালন করতে হবে বুঝে না কুলাইলেও পালন করতে হবে এবং অন্ধভাবে এটা বিশ্বাস করতে হবে এটার ব্যাখ্যা খুঁজতে যাওয়া সায়েন্স জানতে যাওয়া এগুলো ফিতনা তৈরি করে উনি এই 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 পার্টটার আগের পার্টটা পর্যন্ত আমি কিন্তু একমত ছিলাম এখানে এসে সমস্যাটা যেই জায়গাতে যেমন যেটা বললাম এইরকম ভাবনা একসময় আমিও ধারণ করতাম পরে দেখছি যে না ইটস নট দ্য রাইট অ্যান্সার বা রাইট অ্যাপ্রোচ বা রাইট পার্সপেকটিভ কারণ হচ্ছে যে আপনি এইটা দিয়ে কিন্তু আপনি একটা থটফুল মানুষকে জীবনে কনভিন্স করতে পারবেন না কারণ আমরা কিন্তু সব কিছুর ব্যাখ্যা খুঁজি যেমন এই এই একটা 
কথা প্রসঙ্গে মনে আসলো যে এরকম উদাহরণ দেখছি সম্ভবত নুমান আলী খানের আলোচনাতে শুনছিলাম আমার কথা মনে আসতেছে না ঠিক হ্যাঁ নুমান আলী খান আলোচনা কোথায় বা হোটেপার এটা আমি বেশ অনেকবার সামনে আসছে কারণ এই কিছু জিনিস জনপ্রিয় হয় যেগুলো বারবার করে মানুষ বলে এবং সামনে আসে সেখানে একটা এরকম আলোচনা শুনছি যে আল্লাহ পাক যখন আদম আলাহ সাল্লামকে গিয়ে খাইতে না করছেন গন্ধম ফল খাইতে না করছেন সেখানে গন্ধ ফল খাইলে তো কোনো ক্ষতি ছিল না সেটার মধ্যে তো কোনো নেতিবাচক খারাপ কোনো কিছু নিহিত নাই তাই লুলাইল আল্লাহ কেন খাইতে নিষেধ করছেন এটা তো কোনো ব্যাখ্যা আছে কোনো ব্যাখ্যা নাই কিন্তু আল্লাহ যেহেতু নিষেধ করছেন সেহেতু এটা খাওয়া যাবে না এরকম আর কি সব হারামের ব্যাখ্যা থাকবে না আল্লাহ সব আদেশের কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে না সুতরাং ব্যাখ্যা খুঁজতে যাওয়ার কোনো দরকার নেই এরকম আমি এটুকের সাথে একমত যে সব কিছুর ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু ব্যাখ্যা খুঁজতে যাওয়া যাবে না বা ব্যাখ্যা খুঁজে পাই নাই বলে ইট ডাজেন্ট মেক সেন্স এইখানে হইতেছে আমার ডিমত দেখেন যে আল্লাহ যখন না করছেন যে আতমুল সাল্লামকে ওই গন্ধম ফলের কাছে যাও না আপনার দৃষ্টিতে আপনি কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পান নাই দেখে আপনি ভাবতেছেন কি ও এটার কোনো ব্যাখ্যা নাই এটার কোনো ব্যাখ্যা নাই জাস্ট আল্লাহ না করছেন জাস্ট এই কারণ এটাই ব্যাখ্যা যে আল্লাহ না করছেন কিন্তু পৃথিবীতে এমন পৃথিবী না এটা খুব একটা বেসিক কমন সেন্স আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর বিষয় এগুলো এই এত বেসিক জিনিস ব্যাখ্যা করতে হয় এটা একটা একটু দুঃখজনক ব্যাপার যখনই কেউ বলবে যে কোনো একটা জিনিসের কোনো ব্যাখ্যা নাই ব্যাখ্যাতীত ইটস নট পসিবল প্রত্যেকটা জিনিসের পেছনে একটা কারণ আছে একটা কজ আছে আমি সেই কজ হয়তো খুব ফ্যান্ড আউট করতে পারি নাই তার মানে আমি এটা বলবো না যে এটার পেছনে কোনো কারণই নাই অবশ্যই কারণ আছে আমি হাইস্ট এটুক বলবো যে কারণটা কি আমি জানি না অথবা কারণটাকে আমি ব্যাখ্যা করতে পারি নাই আল্লাহ যখন নিষেধ করছেন আদম আল্লাহ সাল্লামকে সেটার পেছনে কারণ কি ছিল এটা যেটা বললাম যেটা শুনি যেটার পেছনে তো কোনো কারণ নাই আল্লাহ নিষেধ করছে তাই বলে কন্দম ফল খাওয়ার নিষেধ করার কোনো ব্যাখ্যা নাই না ব্যাখ্যা আছে ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এখানে আল্লাহ লয়ালটি টেস্ট করছেন আমি জানি না হয়তো এটা রাইট ব্যাখ্যা আমি এখন যে ব্যাখ্যা দেবো হয়তো এটা রাইট ব্যাখ্যা অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে সো এত রিজিড হয়ে যাওয়ার কিছু নাই অ্যাপারেন্টলি এটার পেছনে ব্যাখ্যা হইতেছে আল্লাহ হইতেছে লয়ালটি টেস্ট করার জন্য বলছেন এখানে যে এই ফটা খায় না আমি তোমাকে নিষেধ করলাম দেখি তুমি আমার কথাটা শোনো কি না এটা তো একটা ব্যাখ্যা এটা তো একটা ব্যাখ্যা নাও এখন আপনি এটাকে এক্সট্রাপোর্ট করে বলতে পারেন যে হ্যাঁ আমার আল্লাহ আমাদেরকে শুকর খাইতে না করছে লয়ালটি টেস্ট করার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে মদ খেতে না করছে লয়ালটি টেস্ট করার জন্য না না এই ব্যাখ্যা আমার সবখানে যে কোনো থটফুল মানুষ পেছনের কারণ খুঁজবে আপনাকে যদি আমি একটা কাজ করতে বলি আপনি যদি আপনাকে ধরেন আপনার বস আপনাকে বললো যে এই একটা রিপোর্ট লাল কালি দিয়ে লিখে নিয়ে আসেন আপনার মাথায় ইমিডিয়েটলি প্রশ্ন আসবে যে লাল কালি দিয়ে রিপোর্ট কোনো অফিসিয়াল কোনো কাজে তো কখনো লাল কালি দিয়ে রিপোর্ট লিখতে দেখি না কালো কালি দিয়ে লাল কালি দিয়ে কোনো রিপোর্ট লিখতে বললো মানে ইমিডিয়েটলি আপনার মাথায় একটা চিন্তা করবে যেটা পিছনে ব্যাখ্যা কি হইতে পারে তারপর আপনি একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করবেন যে ও আচ্ছা হয়তো বা যে রুমের মধ্যে রিপোর্টটা একটা কথা কথা বলতেছি যে পড়া হবে সেই রুমের যে লাইট সেই লাইটের মধ্যে লাল কালি ছাড়া অন্য কালি হয়তো ভালো করে দেখা যায় না বা একটা কথা কথা বলতেছি এরকম যে মানে এই চিন্তাটা যে কোনো মানুষের মাথায় আসবে এবং আপনাকে যে বলছে উনিও কোনো একটা কারণেই বলছে এখন উনি কি কারণে বলছে সেটা ফাইন্ড আউট করার আপনি চেষ্টা করতেছেন একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করতেছেন নেসেসারিলি আপনি হয়তো রাইট ব্যাখ্যাটা আপনি ইউ মে নট বি এবল টু কাম আপ উইথ দ্য রাইট এক্সপ্লেনেশন কিন্তু তার মানে ব্যাখ্যা খোঁজা যাবে না কোনো ব্যাখ্যা নাই কারণ ছাড়া বলছে অকারণে বলছে এই ধরনের এগুলো কনভিন্সিং কথা না এগুলো কেউ কনভিন্স হবে না সুতরাং যেমন সুগরের কথা যদি বলি যে একটা সময় যারা হইতেছে এটা তো শুরুতে তো এটা আমাদের বেস লাইন যে আল্লাহ একটা জিনিস না করছেন সেটা করা যাবে না এটার ব্যাপারে কোনো দিন মতো নাই কিন্তু কেন না করছেন সেটার ব্যাখ্যা খুঁজতে যাওয়া সায়েন্স বোঝা এটার যে ভাষাভাবে উপস্থাপন করা হয় বা এখানে করা হয়েছে বা করা হয় এখানে কি হইতেছে আমার ডিমতের জায়গাটা যে হ্যাঁ আল্লাহ শুকর খাইতে না করছেন কেন করছেন আমি সবাই কিন্তু মনে মনে আমরা ভাবি হয়তো যে আমাদের ধর্মে যেভাবে করে ধর্মে না আমাদের হুজুররা আমাদের ইসলাম ধর্ম যারা পরিবেশন করেন যারা যারা নেগেটিভ দাঁড় করেন ওনারা এমন একটা পরিবেশ তৈরি করে রাখেন যে কথা বলা যাবে না প্রশ্ন করা যাবে না ব্যাখ্যা খোঁজা যাবে না এটা খুবই একটা খারাপ কাজ গুরুহিত কাজ এই কারণে আমাদের সবার মনে কিন্তু প্রশ্নগুলো আসে কিন্তু আমরা মুখে উচ্চারণ করার সাহস পাই না তাই মুখে উচ্চারণ করার সাহস পাই না মানে এই না যে যারা মিনিমাম থটফুল মানুষ ধর্ম পালন করতেছে তাদের মাথায় কোনো প্রশ্ন নেই সবাই মাথায় বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে ঘুরে কিন্তু আমার এমন একটা কালচার তৈরি করে রাখছে যে কালচারের প্রশ্নগুলো করার কেউ সাহস পায় না এবং এগুলো মানুষকে আর বেশি বদল করতে থাকে বাক করতে থাকে তো যে কোনো একটা বিষয়ে আমরা যারা থটফুল মানুষ তারা কিন্তু উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে যে শুকর খাইতে না করছেন আল্লাহ কেন এটার পিছনে কী যুক্তি থাকতে পারে যারা থটফুল মানুষ তারা আল্
নিউটন যখন গ্র্যাভিটির সূত্র টুত্র দিছিলেন গ্র্যাভিটিকে ব্যাখ্যা করছেন তখন কিন্তু নিউটন বলছিলেন যে গ্র্যাভিটি হচ্ছে একটা মিস্টেরিয়াস ফোর্স এটার কি জানি না একটা মিস্টেরিয়াস ফোর্স হাবি যাবি তারপর কিন্তু আইনস্টাইন এসে সেটা বলছেন যে এটা কোনো মিস্টেরিয়াস ফোর্স না গ্র্যাভিটি এভাবে কাজ করে স্পেস টাইম ফেব্রিকের মধ্যে এভাবে ব্যাখ্যা করছে তো তো তার মানে হচ্ছে যে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের ব্যাখ্যা চেঞ্জ হয় প্রত্যেকটা জিনিসের পেছনে একটা ব্যাখ্যা আছে সেই ব্যাখ্যাটা আমরা খোঁজার চেষ্টা করি বের করার চেষ্টা করি হয়তো সবসময় সাকসেসফুল হই না সাকসেসফুল হই না মানে এই কথা বলে থামাইয়া দেয়া যে এটার পেছনে ব্যাখ্যা নাই এটার পেছনে ব্যাখ্যা থাকতে পারে না ও এটা জাস্ট আল্লাহ আদেশ করছেন মুখস্থ বান্ধা কেন আদেশ করছেন কেন নিষেধ করছেন কোনো ব্যাখ্যা নাই পেছনে অবশ্যই আছে আল্লাহ কোনো একটা কারণেই করছেন সেটা সেই কারণটা কি সেই কারণটা আমি জানি না আমি যেটা বললাম যে আমি বিভিন্ন সব কিছু সেন্স মেক করানোর চেষ্টা করবো সেন্স সব কিছু একটা যে কোনো থটফুল মানুষের মধ্যে নেগেটিভ কিছু নাই এটার মধ্যে খারাপ কিছু নাই যেটা বললাম আমাদের ইসলাম মুসলমানদের কোন বা ইসলাম বলবো না ধর্ম আর মুসলমান এই দুটার মধ্যে একটা ডিসকানেক্ট আমি সবসময় আলোচনা করছি যে হুজুররা যা বলেন হুজুররা যেভাবে ধর্ম উপস্থাপন করেন সেইটা নেসেসারিলি ধর্ম এটা ওনাদের ভার্সন অফ দ্য ধর্ম ওটাকে যদি আমরা ধর্ম ভেবে বসে থাকি তাইলে কিন্তু এখানে একটা ভুল হবে যে কারণে হুজুররা কোনো কথা বলে সেটার সাথে যদি কেউ দ্বিমত করে তাহলে এমন একটা ভাবে উপস্থাপন করা হয় যে আমরা ধর্মের সাথে দ্বিমত করলাম যেমন আমি এটা নিয়ে বিভিন্ন সময় কথা বলছি যে কোরআন শরীফের একটা ব্যাখ্যা হুজুরা দিয়েছেন সেটার সাথে যদি আমি একমত না হই তখন হুজুররা বলেন যে তুমি কি ভাবলা তুমি কি বুঝলা তাতে কিছু যায় আসে না আল্লাহ যা বলছেন সেটা তাই থাকবে কিন্তু আল্লাহ যে কি বলছেন সেটাই কিন্তু আমরা একমত না আপনি কিভাবে বুঝলেন যে আপনি আল্লাহ যা বলছে আপনি যেটা বলছেন আল্লাহ সেটাই বলছে সো ওই হুজুরদের এমন একটা ন্যারেটিভ এমন একটা আইডিয়া বা যারা একটু ধর্মকর্ম করে মুসলমান ওনাদের ওনাদের অ্যাপ্রোচটা এরকম যে ওনাদের বাইরে গিয়ে কথা বললে ওনাদের সাথে দ্বিমত হইলে ধর্মের সাথে দ্বিমত হয়ে গেল কোরআন শরীফের সাথে দ্বিমত হয়ে গেল অথচ ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না ধর্মটা ওনারা যতটুকু দাবিদার আমি আপনি ঠিক ততটুকুই দাবি তবে আমরা যারা বোঝার চেষ্টা করি জানার চেষ্টা করি আমি মনে করি আর কি তাদের প্রতি এরকম হওয়া উচিত পরামর্শটা এরকম হওয়া উচিত পার্সপেকটিভটা যে দেখেন সব কিছুর উত্তর আমরা বের করতে পারবো না নেসেসারিলি এটা এটা সারা পৃথিবী এভাবে চলে শুধু ধর্ম না যেটা বললাম সায়েন্সও এইভাবে চলে সায়েন্সও যে কোনো সব কিছুর ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে করে একটা উত্তর দাঁড় করা অ্যাপারেন্টলি হাতে থাকা এভিডেন্সের ভিত্তিতে হাতে থাকা ইয়ের ভিত্তিতে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করা যে এইটা এইভাবে এই কারণে হইতেছে এবং সায়েন্সের অসংখ্য বিষয়ে সময় সাথে সাথে চেঞ্জ হয়ে যায় যে আচ্ছা যে এই ব্যাখ্যাটা দিয়েছিল এটা ভুল ব্যাখ্যা রাইট ব্যাখ্যা হইতেছে এইটা এবং এটাই এই সাইন্টিফিক অ্যাপ্রোচটাই কিন্তু আমাদের ধর্মের ক্ষেত্রে হওয়া উচিত আমরা একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করবো একটা জিনিস ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করবো এবং প্রথমবারই হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট ব্যাখ্যা দাঁড় করায় ফেলতে হবে না পারলে ব্যাখ্যায় দাঁড় করানো রাস্তায় বন্ধ আর ব্যাখ্যায় দাঁড় করানো যাবে না গত বাধা এটা রাইট অ্যাপ্রোচ না সবাই সব কিছু জানা বোঝার চেষ্টা করে সেন্সমিক করানোর চেষ্টা করে এবং আপনি যখন একটা জিনিস বুঝে পালন করবেন আপনি যেমন আমরা বলি বুঝে পরীক্ষার খাতায় লিখলে আপনাকে কিন্তু প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিলেও কিন্তু আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন কিন্তু গত বাধা মুখস্থভাবে গেলে কিন্তু একটু প্রশ্ন উল্টা পাল্টা করলে আপনি কিন্তু থতম থেকে আপনি ফিল হয়ে আসবেন সব ধর্ম বিষয় থেকে শুরু করে লাইফের প্রত্যেকটা বিষয় এরকম আপনি যদি জিনিসটা বুঝে মেক সেন্স করানোর চেষ্টা করেন আপনার এখানে সহজে নাস্তিক বানানো যাবে না নানান প্রশ্ন করে আপনি যদি গত বাধা আমি কোনো চিন্তা করবো না কোনো ভাবনা করবো না এই হুজুররা যে অ্যাপ্রোচটা আমাদেরকে প্রমোট করেন আর কি আমাদেরকে এনকারেজ করেন যেইভাবে করে অ্যাপ্রোচ করতে ধর্মকে এই প্রক্রিয়ায় গেলে যে কোনো থটফুল মানুষ নাস্তিক হয়ে যেতে বাধ্য যেটা আমি বিভিন্ন অতীতের আলোচনা তো বলছি যে হুজুররা বলেন বা নমানা লিখানোর একটা ভিডিওতে আমি দেখাইছি যিনি অভিযোগ করতেছেন বারবার করে ওনার একটা ফ্রেন্ড হারভার্ড ইউনিভার্সিটি গিয়ে নাস্তিক হয়ে গেছে যেন দোষটা হারভার্ড ইউনিভার্সিটি যেন দোষটা পড়ালেখা করার যেন সায়েন্সের দোষ না দোষটা সায়েন্সের ওনা পড়াশোনা করার না দোষটা হচ্ছে পড়াশোনা না করার দোষটা হইতেছে না ভাবার উনি যদি আপনারা যদি তাকে ভাবতে এনকারেজ করতেন সবগুলো পার্সপেকটিভ সব দিক থেকে তুলে ধরতেন তার সামনে তখন সে এই চিন্তা নিয়ে মাথায় যেত যে ও আচ্ছা ঠিক আছে ওনারা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই ব্যাখ্যা দিয়ে আমি আমার ধর্মের একটা জিনিস দাঁড় করাই ব্যাখ্যা বুঝতে পারতেছি না ওকে ঠিক আছে আমি অন্যান্য ভাবে এই ওনাকে যদি সেই ফ্রিডমটা দিতেন যার একটু আচ্ছা অন্যভাবে ভেবে দেখো অন্যভাবে সেন্সমিক করানোর চেষ্টা করো এই ফ্রিডমটা দিলে কিন্তু উনি এরকম বাইনারি প্রক্রিয়া যে এটা আমি ব্যাখ্যা করাইতে পারছি মানে আমি ধর্মে আসি ব্যাখ্যা করাইতে পারিনি আমি ধর্ম ভুয়া আমি ধর্ম থেকে বের হয়ে যাবো এরকম বাইনারি চিন্তা করতো না তখন উনি কিছু রুম থাকতো ফর ম্যান ওভার ওনাদেরকে যে একটা জায়গাতে আমরা বসায় রাখছি যেমন আমরা যখন কোনো কথা বলি চারানা ব
কি বলে अप्लाई করতে হবে এখানে এবং আপনি কিন্তু কোন একটা নির্দিষ্ট ট্রেনিং এর মধ্যে দিয়ে না গেলে আপনি কিন্তু এই প্রশ্নগুলো আপনি ওই লিমিটেড সময়ের মধ্যে অ্যানসার করে বের হয়ে আসতে পারবেন না তো যেই কারণে আপনি যাই জানেন না কেন যাই জানলেন সেটাকে একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ট্রেনিং এর মধ্যে দিয়ে বারবার শার্প করতে হয় এবং আপনার এই জানাটাকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে হইতেছে বোমবার্ড করে করে আপনাকে হার্ডেন করতে হয় আপনাকে এক্সপার্ট করে গড়ে তুলতে হয় সো এগুলো যারা পড়াশোনা করে তারা একটা ট্রেনিং এর মধ্যে দিয়ে যায় তাদেরকে একটা একটা ট্রেনিং ট্রেনিং এর মধ্যে দিয়ে নেওয়া হয় কিন্তু যারা ধর্মের বিষয়গুলো জানেন পড়াশোনা করেন ব্যাখ্যা করেন ওনাদেরকে কিন্তু এরকম নানান পার্সপেকটিভ থেকে ভাবা নানান প্রবলেম সলভ করা নানান এই বৈষয়িক দিকগুলা এই ট্রেনিংগুলোর মধ্যে দিয়ে কিন্তু ওনারা জানেন না ওনারা ওনারা ওনাদের মতো করে জানতেছেন সেই ব্যাপারে আমার কোনো অসম্মান বা ডাউট নাই ওনারা ওনাদের মতো করে জানতেছেন কিন্তু এই জানাগুলাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে যে অ্যানালিসিস অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি এই জিনিসগুলোকে শার্প করার যে একটা ট্রেনিং দরকার এই ট্রেনিংয়ের মধ্যে দিয়ে কিন্তু ওনারা যান না যে কারণে ওনাদের কথাবার্তা যুক্তি আপনি আমাকে আপনি যাদেরকে বাংলাদেশে বা দেশের বাইরে ফলো করেন আমি দেখি আমাদের ফেসবুকে একজন হুজুট আছেন ভালো পড়াশোনা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ভালো এবং উনি একটা কথা বলেন যেটা আমি ওনার সাথে একমত যে উনি সারা পৃথিবীতেই কোনো থটফুল হুজুর খুব বেশি খুঁজে পান উনি নিজেও একজন হুজুর টাইপের মানুষ হুজুর উনি সারা পৃথিবীতেই বাংলাদেশ শুধু না বাংলাদেশের বাইরে খুব বেশি থটফুল অ্যানালাইটিক্যাল হুজুর খুঁজে পান না যার কথা অ্যাকসেপ্ট করা যায় এবং আমি আই ক্যান নট এগ্রি মোর উইথ হিম আমি নিজেও বাইরে তাকাইলে এমন খুব বেশি হুজুর পাই না জানা হ্যাঁ ওনারা অনেক জানেন ইসলামে পড়াশোনা করছেন কিন্তু অ্যানালাইজ করতে গেলে ওনাদের মেধা ব্যবহার করতে গেলে একটা জিনিস ব্রেকডাউন করতে গেলে এক মানে চারটা পাঁচটা জিনিস একসাথে কম্বাইন করতে গেলে যেরকম অ্যানালাইসিস অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি ওই জিনিসটা ওই এরিয়াটাতে গেলে ওই রকম কোনো ছাপ কিন্তু খুব বেশি খুব রেয়ার কারোর মধ্যে পাওয়াই যায় না যারা ইসলামিস্ট সো যে কারণে বললাম যে নলেজ এবং উইজডম আপনি নলেজটাকে আপনার কাজে লাগাইতে হলে আপনার উইজডম থাকা লাগবে আপনার যদি উইজডম না থাকে এই নলেজটার ভুল ব্যাখ্যা ভুল ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা আছে সো লং স্টোরি শর্ট যেটা হচ্ছে যে মানে আলোচনাতে যেটা দেখাইলাম যে উনি যেটুকু বলছেন এবং ওনার সাথে একমত আমার দৃষ্টিতে কমপ্লিট অ্যাপ্রোচ হচ্ছে যে এটা সত্যি আমাদেরকে এই পর্যন্ত বুঝতে হবে যে আমরা সব কিছু ব্যাখ্যা করতে পারবো না ধর্মের এবং ধর্মের না পৃথিবীর যে কোনো বিষয় আমরা যে কোনো একটা কোনো কিছু বোঝার চেষ্টা করতেছি ধর্মের একটা বিষয় হোক বা পার্থিব একটা বিষয় হোক বা সায়েন্সের একটা বিষয় হোক একটা জিনিস জানা বোঝার চেষ্টা করতেছি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেছি আমি দশটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাইলাম তার মধ্যে হয়তো কোনো একটা কারেক্ট অথবা দশটা দশটাই ভুল হয়তো এগারো নম্বর কোনো একটা ব্যাখ্যা আছে যেটা আমি এখনও দাঁড় খুঁজে পাইনি দাঁড় করাইতে পারিনি বুঝিনি দ্যাটস ফাইন এভাবে পৃথিবী কাজ করে যে একটা জিনিস ব্যাখ্যা দাঁড় করাইতে পারি না মানেই হয়তো সেই জিনিসটা ভুল অথবা দাঁড় করাইতে পারি নাই মানে হয়তো সে আমাকে ব্যাখ্যা খোঁজাই যাবে না ভাবাই যাবে না এগুলো কোনো রাইট অ্যাপ্রোচ না মানুষ বিভিন্ন প্রশ্ন আসবে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজবে সেটার মধ্যে কোনো ইস্যুস নেই কিন্তু যখন প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের কাছে আসে তখন আপনারা যদি এই প্রশ্নগুলোকে করাকে ডিস ডিসকারেজ করেন বা ব্যাখ্যা খুঁজতে যাওয়াকে ডিসকারেজ করেন বা এরকম একটা অ্যান্সার দেন যে এই অ্যান্সারটা আসলে কনভিনসিং না অনেকটা গোজা মিল টাইপের তাইলে কিন্তু এই তারা যে প্রশ্ন নিয়ে আপনার কাছে আসছে সেই প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু তারা পায় নাই এবং তাদের সেই জিনিসটা তাদেরকে বাক করতেই থাকবে এবং এবং আপনি যেটা বললাম যে আপনি সাপ্রেস করে দিয়েছেন জিনিসটাকে জোর করে থামায় দিয়েছেন আপনি জোর করে জিনিসটাকে বাইরে থেকে বাহ্যিকভাবে ভিজিবলি আপনি জিনিসটাকে সাপ্রেস করতে পারছেন কিন্তু তার ভেতরের যে জিজ্ঞাসা নিয়ে আপনার কাছে আসছিল সেই প্রশ্নের উত্তর সে পায় নাই